Welcome to Lifeline. You are Lifeline. Lot thyroid samasala ko homeo chikitsa vidhana gurun chitels kundam. Mari valti Lifeline ki star homeopathy doctor Sujita Ocharu. So doctor to mere matlaadi me kuna doubts ni clarify chis kodan ki ma ko dial chhe usna numbers zero four zero double six double six numbers ki call chhe ni. Hello doctor. Hello Andy. Thyroid asle endu kostun dan taru thyroid lo mali types unta ya. Definitely, thyroid problem ane twenty the nowadays usna twenty common problems lo kati. Thyroid ane twenty the meda bagam lo unde twenty oka endocrine gland ani. Idi koni hormones ni release chest to untundi. Thyroid gland ni nchi vidhala ane twenty hormone levels ane vi ekoga vidhala ana leka takoga vidhala ana kuda. Sharem lo unna twenty ane jiva krele ke ata kaman ane twenty the erpar tundi. Din to pato thyroid gland lo chete twenty vaapu kani kon rakal ane twenty tumors kani leka hypothalamus inka pituitary ke samandhi chete twenty samasal kani thyroid hormone मुल्लो है चिता गुल का आवडान के कारण लाओ तो नहीं। जनरल का थायराइड प्रॉब्लम्स हैं ट्वेंटी वी नवेडेस एकुगा अंटे मारुतु ने ट्वेंटी जीवन विधान मु वीडियो तो पाटो शायर के श्रमाने ट्वेंटी लेक पड़ मु पाउस्ट का हर लोप मु केंगा आयोडिन डिफिशिएंसी सो वाम्श पारंपरिता थायराइड के संबंधित � Thyroid grandi nunchi vidhala yeh te 20 thyroxin hormone level ani di thagi na puru dani manam hypothyroid ani thyroxin hormone level perigi na puru hyperthyroid ani chaptu ontamu. Aite thyroxin puru hormone level sani te 20 thagadan leka perigadan lo lakshana lani te 20 wear wear ga ontai. General ga hypothyroid unna te 20 varlo problems choose kuna te aite baru perigi po tu unna dumu dinto pato cermam podi bar tu unna dumu juttu rala dumu. Ekuga olon opulan itu nanti undadamu, nira sanga undadamu, menstrual irregularity sana itu nanti undadamu, constipation sana itu nanti undadamu, ilan ti problem sana ni untai. Hyperthyroid problem sana itu undat nanti walau food proper ga tis kuntu unda patki baru sana itu nanti tagi potu undadamu, ekuga cematalu, danto patu, shivering sana itu undadamu, gunde dada ga ane pinchadamu, biti to patga, nira samu. Inca menstrual irregularities, diarrhea, lantik complaints, ane ni untai. Ilan ti lakshana lani ni kan pitch napa do. Mana mu lakshana lani bati, wit to patu kondra kala ti clinical investigations. Mungkinga thyroid profile. Indulo T3, T4, TSH values ni bati. Iri evi dha mana tuan ti thyroid problem mu gurting cie, dhan ni bati treatment start cie also untun de. Yes, doktor, mi to mala dan ki callers sendhanga ona ru. Kiran Kumar call je sir, Kiran garu. Cepat sir, wintu nam. Very good afternoon, madam. Good afternoon, Nandi. Check on me. I think my father is tired of me, madam. Okay. I think if you have an AP logic, you can use AP Velagana to institute me to hospital for the past few homes, but you have a home in the international home. Okay. If you don't tell me, you have to tell me that you have to tell me that you have to tell me that you have to tell me. Okay, you can talk about homeopathic treatment approach related to homeopathic treatment. In the thyroid, there are problems in modern medication. If you have a hypothyroid problem, you can use the supplements. If you have a complete treatment of thyroid, you can use the thyroid. You can use the thyroid to the thyroid. You can use the thyroid to the thyroid. You can use the thyroid to the thyroid. You can use the genetic constitution to the thyroid. You can use the problem of homeopathic treatment. Try cek ende. Dini to patu mir wad tu na twenty modern medicines ni ala face saran ga stop cek kunda. Nemad ga taper of cek kuna tlete. Thyroid problem mana di malai repeat awa ayat tu nta awka shalane mi le kunda untai. General ga age unna ante middle age ke cek kuna ladies se enta jagrat tak awnda lande itla ande. Vision lo. Mungkin ga thyroid ke samandhich punti sama sello wise to ni mitta mana di le dande. Thyroid problem so apade putin at twenty chinna pilal nunchi pedda var varku age to related le kunda ever lo ayna kuda ocha at twenty chances ani untai. Aitha indulo general ga pilal lo stril lo hypothyroid problem mana di koga kan pisto untundi. Mungkin ga sixty years five hundred varlo ocha at twenty awka shalane chala ekoga untai. Thyroid grandi paniti rane twenty di sarigga lake poyna tlete hypo leka hyperthyroid e di unna kuda. मामूल का ये लक्षण ले का कुण्डा गुंडे इनका गुंडे पंतीर का नहीं श्वास व्यवस्था जीन व्यवस्था नाड़ी संबंध समस्या लो बीट तो पाठ का मैंने कि जेनेटल आर्गन्स पे ना कुड़ा इफेक्ट उन्हें डम वाले इनफर्टिलिटी लांटे प्रॉब्लम्स हैं ना इधर आते अच्छो ओवरऑल का चेप को वाला ना चेपा लांटे इधर हार्मोन रिलेटेड कंप्लेंट का बटी शरीर में लोन ट्वेंटी प्रति जीवन के लोग कुड़ा दिन पल्ला इफेक्ट आए ट्वेंटी चांसेस उन्होंने आई थे ओक 
కొంతమంది ఫీమేల్స్ లో మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ అనేటువంటి ఉండొచ్చు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ మనకు కనిపించినప్పుడు జనరల్ గా సింపుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి దీనికి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి చెక్ చేయించినట్లయితే మనకి ప్రాబ్లం తెలిసిపోతుంది కొన్నిసార్లు మనకి థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించి ఏమైనా మార్పులు ఉన్నట్టయితే అంటే మెడ భాగంలో ఏమైనా వాపు కనిపించడం కానీ ట్యూమర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి థైరాయిడ్ స్కాన్ రిపోర్ట్ కానీ కొన్నిసార్లు ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ కానీ బయాప్సీ కానీ ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ ద్వారా క్లియర్ కట్ గా ఇది ఏ విధమైనటువంటి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసి మనము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే వీలుందండి ఓకే వన్స్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు అది కంట్రోల్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు అవసరం ఉండదు అంటారు ముఖ్యంగా మనకి హోమియోలో మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ గా కంట్రోల్ అయ్యి మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ లేనప్పుడే మనము కంప్లీట్ గా మెడిసిన్ స్టాప్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటాము అయితే ఈ థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్ గా విత్ ఇన్ డేస్ లో క్లియర్ అయ్యేవి ఉండవు రెగ్యులర్ గా మనకి క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ చేయిస్తూ లక్షణాల పరంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ని చెక్ చేస్తూ డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో కంప్లీట్ గా మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు రైట్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే హోమియో ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లైంట్స్ లో ముందుగా క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ ని బట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి సిమ్టమ్స్ ఇంకా క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ ని బట్టి ఫస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అనేది ఐడెంటిఫై చేయడము అంటే ఇది హైపో థైరాయిడా లేక హైపర్ థైరాయిడా థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించి ఏమైనా ట్యూమర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉండడం వల్ల వచ్చినటువంటి సమస్య అనేది ప్రైమరీగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము ఇలా మనకి కరెక్ట్ గా ఏ విధమైనటువంటి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత వారికి సంబంధించినటువంటి ఈ క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ ఇంకా లక్షణాలు వీటితో పాటుగా వారికి సంబంధించినటువంటి జెనెటిక్ హిస్టరీ వీటన్నిటిని కూడా కోరిలేట్ చేసుకుంటూ హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో మనం ఏ విధమైనటువంటి సప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది ఉండదు దాంతో పాటుగా మెడిసిన్స్ అనేవి వాడుతూ మధ్య మధ్యలో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి కానీ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేస్తూ అవసరాన్ని బట్టి మనము మెడిసిన్స్ అనేవి చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది కంప్లీట్ రిజల్ట్ వచ్చాక మెడిసిన్స్ స్టాప్ చేసుకునేటటువంటి వీలుంటుంది అయితే కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి సర్జరీలు అయినటువంటి కండిషన్స్లో మెడిసిన్స్ అనేవి జీవితాంతం వాడాల్సిన అవసరం పడవచ్చు నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారండి సికింద్రాబాద్ నుండి కాల్ చేశారు ప్రవీణ్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మేడం నా పేరు ప్రవీణ్ అండి కొంచెం నాకు మా వైఫ్ కి థైరాయిడ్ ఉందండి థర్టీ సిక్స్ ఉందండి దానివల్ల కొంచెం మా వైఫ్ బాగుంటుంది కానీ ముఖం అంత ఇలా లాగినట్టు అనిపిస్తుంది మేడం ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ లో మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ ఉంటాయి ఇందులో టీహెచ్హెచ్ మాత్రమే మనకి ఎలివేట్ అవ్వడము దీంతో పాటు టీ ఫోర్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉన్నట్లయితే సప్లినికల్ హైపో థైరాయిడ్ అని చెప్తూ ఉంటాము అయితే థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో ముఖ్యంగా హైపో థైరాయిడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఎక్కువగా మొహం అనేటువంటిది ఉబ్బడం కానీ వీటితో పాటు శరీరంలో అక్కడక్కడ వాపులు ఉండడము హెయిర్ ఫాల్ అనేటువంటిది ఉండడము స్కిన్ డ్రై అయిపోతూ ఉండడము మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉండడము టైడ్నెస్ అనేటువంటిది ఉండడం అనేది కామన్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కొన్నిసార్లు కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ విటమిన్ డి కూడా డెఫిషియన్సీస్ ఉండడం వల్ల బోన్ పెయిన్స్ కానీ జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ వచ్చే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది అయితే ఇందులో మీరు సింథటిక్ థైరాక్సిన్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయకుండా థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు మెరుగుపడేటటువంటి విధంగా హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయండి దీనివల్ల టీఎస్హెచ్ మళ్ళీ నార్మల్సీకి రావడంతో పాటుగా దీనివల్ల థైరాక్సిన్ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్గా ఉండడము అని జరుగుతుంది దీనివల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఉందండి ఓకే ఎక్కువగా మనం ఎవరిలో ఈ థైరాయిడ్ సమస్యను చూస్తామండి అంటే లేడీసా లేకపోతే జెంట్స్ లో ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి రకాన్ని బట్టి మనకు ఇది కనిపించేటటువంటిది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా హైపో థైరాయిడ్ మనకు చూసినట్లయితే జనరల్ గా ఫీమేల్స్ కానీ పిల్లల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది హైపర్ అనేది మేల్స్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది హైపో థైరాయిడ్ లో గమనించినట్టుగానే హైపర్ థైరాయిడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫుడ్ ప్రాపర్ గా తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వారిలో కూడా బరువు తగ్గిపోవడము వీటితో పాటు కొన్నిసార్లు మెడ భాగంలో వాపు అనేటువంటిది ఉండడము వీటితో పాటుగా ఎక్కువగా చెమటలు అనేటువంటివి ఉండడము చేతులు వనకడము ఇంకా గుండె దడగా ఉండడము ఇంకా డయేరియా లాంటి కంప్లైంట్స్ అనేవి ఉంటాయి
ముఖ్యంగా హైపో ఇంకా హైపర్ థైరాయిడ్ వెరైటీని బట్టి మనకి సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి మారిపోతూ ఉంటాయి అయితే వీటితో పాటుగా థైరాయిడ్కి సంబంధించి ఇంకా థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో ఏమైనా ట్యూమర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా థైరాయిడ్ గ్రంథి వాపుకి ఏమైనా లోన్ అయిందా అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు హైపో థైరాయిడ్ అనగానే కాజెస్ అనేవి ఒకే విధంగా ఉండవు ముఖ్యంగా జనరల్గా అంతకుముందు హైపో థైరాయిడ్కి ఐడియన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఒక రీజన్ అయి ఉండేది బట్ నవేడేస్ ఐడైజ్డ్ సాల్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా యూస్ చేయడము ఐడియన్ డెఫిషియన్సీ అనేటువంటిది తగ్గిపోవడము ఇది ఉండడం వల్ల హైపో థైరాయిడ్కి కామన్ కాజ్ ఆటోఇమ్యూన్ థైరాయిడ్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఇది ముఖ్యంగా హాషిమోటోస్ థైరాయిడైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటాము అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ అనేది మన థైరాయిడ్ గ్రంథికి అగెనెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల థైరాయిడ్ గ్రంథి వాపుకులో ఉండడంతో పాటు థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఆటోఇమ్యూన్ థైరాయిడ్ వెరైటీస్ అనేవి నవేడేస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అయితే వీటితో పాటుగా థైరాయిడ్ సర్జరీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో కూడా మనకి హైపో థైరాయిడ్ కనిపించేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంది డాక్టర్ జనరల్ గా డాక్టర్ నర్సులు ఎప్పుడు కన్సల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనుమానం ఉంది అనుకోండి ఎప్పుడు కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ముఖ్యంగా ఎంత ఎర్లీ స్టేజెస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ అంత సులభంగా అవుతుంది అయితే జనరల్గా ఇందులో లక్షణాలతో పాటు కొన్ని రకాలైనటువంటి సైన్స్ కూడా ఉంటాయి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు థైరాయిడ్ గ్రంథి మెడభాగంలో ఉండేటువంటి ఒక ఎండోక్రైనల్ గ్లాండ్ ఈ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మెడభాగంలో వాపు అనేటువంటిది ఉండడము దాంతోపాటు థైరాయిడ్ గ్రంథి వాపు ఉండటం వల్ల స్వరపేటిక పైన ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది పడి హోర్స్నెస్ అంటే వాయిస్ అనేది హోర్స్గా ఉండడము ఇలాంటి సిమ్టమ్ ఇలాంటి సైన్స్తో పాటుగా మనకి స్కిన్ అనేది డ్రై అవ్వడము ఇలాంటి సైన్స్ కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సైన్స్ ఇంకా కొన్ని రకాల ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న విధంగా సిమ్టమ్స్ గమనించినప్పుడు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మనకి క్లినికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఎర్లీగానే మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ప్రాబ్లం అనేది సివియర్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా జనరల్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో కూడా ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో భాగంగా థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది టెస్ట్ చేయించుకోవాలి జనరల్ నార్మల్ పర్సన్స్తో పాటు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్తో లేడీస్లో ఒకవేళ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి వారిలో అబార్షన్స్ అయ్యేటటువంటి రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండడంతో పాటు పుట్టబోయే పిల్లల్లో కంజెంటల్ ఎనామిలీస్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో చూసుకున్నట్లయితే వారికి సంబంధించినటువంటి థైరాయిడ్ గ్రాండ్ ఫీటస్కి కూడా థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కొంత థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి ఎలివేట్ అనేది అవుతూ ఉంటాయి అయితే కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా విడుదలైన లేక తక్కువగా విడుదలైన ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో ఇంక పుట్టబోయే పిల్లల్లో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని గమనించడానికి వారికి సంబంధించినటువంటి మనకి చూసుకున్నట్లయితే అధికంగా వీళ్ళు బరువు ఉండడము దాంతోపాటు టంగ్ అనేది పెద్దగా ఉండడము వీడికి ఫీడింగ్ డిఫికల్టీస్ అనేటువంటివి ఉండడము కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడుతూ ఉండడము హోర్ సౌండింగ్ క్రై అనేటువంటిది ఉండడము ఇలాంటి లక్షణాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి అలా ఒకవేళ మదర్కి ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఉన్నట్లయితే పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో కూడా థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి వారికి కూడా ఒకసారి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్లో చేయించి ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒకవేళ ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకోకపోయినట్లయితే వారిలో పెరుగుతూ ఉన్న కొద్ది ఎదుగుదల లోపాలు ఉండడము దీంతోపాటు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతూ ఉండడము బుద్ధి మాంద్యము ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు ఇలా ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో జనరల్గా అంబిలికల్ హెర్నియా లాంటివి ఉండేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో కూడా ఒకవేళ మదర్కి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ జనరల్గా థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు వేరే ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని ట్రై చేసి రిజల్ట్ లేకపోతే మళ్ళీ హోమియో సంప్రదిస్తూ ఉంటారనమాట సో వాళ్ళల్లో ట్రీట్మెంట్ మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ లెవెల్స్ని బట్టి మన ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అనే ప్రాబ్లంలో హైపో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలా ఫే సడన్గా సప్లిమెంట్స్ అనేటువంటిది స్టాప్ చేయమని చెప్పము ఇప్పుడు మోడర్న్ మెడిసిన్స్ అనేవి యూస్ చేస్తూ యాజ్ ఎ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి మెడిసిన్స్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా ట్యాపర్ ఆఫ్ చేసుకుని కంప్లీట్గా తొలగించుకునేటటువంటి వీలు ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల సిమ్టమ్స్ అనేటువంటి
అంటే థైరాయిడ్ గ్రంథి కొందరు కొందరిలో కంజనిటల్ యాబ్సెన్స్ అనేటువంటి ఉండొచ్చు లేక థైరాయిడ్ గ్రంథిలో ట్యూమర్స్ ఇలాంటివి కూడా ఉండొచ్చు అలా ఏ విధమైనటువంటి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు హోమియోపతిక్ మెడిసిన్స్ అనేవి అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లలతో పాటు పెద్దవారిలో ఎవరైనా కూడా వయస్తో నిమిత్తం లేకుండా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు డాక్టర్ జనరల్గా టైప్ని బట్టి లావ్ అవ్వడం లేదా బాగా సన్నగా అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళు యథాస్థితికి వస్తారా అండి సో డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్లో ఓన్లీ క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ అనేవి మళ్ళీ నార్మల్గా ఉన్నట్లయితే కంప్లీట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినట్టుగా కాదు వారికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు కూడా అంటే వయ వయసు అనేటువంటి నిమిత్తం లేకుండా ఈ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఉన్న ఎవరైనా కూడా మనకు హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు అయితే బరువును చూసుకున్నట్లయితే హైపో థైరాయిడ్లో బరువు అధికంగా ఉండడము హైపర్ థైరాయిడ్లో ఫుడ్ ప్రాపర్గా తీసుకున్న బరువు తగ్గిపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి వారిలో మళ్ళీ నార్మన్సీకి వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో నార్మల్ అయిపోవడము వెయిట్ రిలేటెడ్గా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ వెయిట్కి రావడము హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గిపోవడము ఇలాంటివి అంటే లక్షణాల పరంగా కూడా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది క్లినికల్గా మనకి రిపోర్ట్స్లో కూడా నార్మల్ వాల్యూస్ రావడం జరుగుతుంది ఓకే వన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక ఫుడ్ విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు జనరల్గా థైరాయిడ్కి సంబంధించి డైటరీ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎన్నో రకాలైనటువంటి అపోహలు కూడా ఉన్నాయి అంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్యాబేజీ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ తినకూడదు అని చెప్పేసి అయితే రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు తీసుకుంటూ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళలోనే ఇది థైరాయిడ్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించడం అనేది జరుగుతుంది మామూలుగా వన్ వీక్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ తీసుకుంటూ అలాంటి వారిలో ఇది క్యాబేజీ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ అనేవి ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావం అనేవి చూపించవు అయితే ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వారిలో ఒకసారి కాల్షియం ఇంకా విటమిన్ డి రిపోర్ట్స్ కూడా చెక్ చేయించుకొని ఒకవేళ ఇవి డెఫిషియన్సీలో ఉన్నట్లయితే కాల్షియం అనేటువంటిది బాగుండేలాగా డైట్ అనేటువంటిది కేర్ తీసుకోవాలి వీటితో పాటుగా సింథటిక్ కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు సింథటిక్ కలర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా థైరాయిడ్ రిలేటెడ్గా హార్మోన్స్ని మనకి ఫ్లక్చుయేట్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ అనేటువంటిది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండడము బరువు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి డైట్ అవాయిడ్ చేయడము కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాల్షియం రిచ్ డైట్ అనేటువంటిది తీసుకోవడము వీటితో పాటు శారీరక వ్యాయామం అనేటువంటి తగినంత ఉండే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ థైరాయిడ్ రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి వెయిట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి చిత్తూరు నుండి దయాకర్ గారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ వింటున్నాను అది ఇది సబ్ క్లినికల్ హైపో థైరాయిడ్ అండి ఈ బార్డర్ లైన్ ఎలివేషన్లోనే ఉంది పిహెచ్హెచ్ అనేవి మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మైక్రో ఐయు పర్ ఎంఎల్ ఉండవచ్చు అయితే మీకు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నారు రెగ్యులర్గా ఒక టూ మంత్స్ గ్యాప్తో ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ రిపోర్ట్ చెక్ చేయించండి అయినా కూడా ఒకవేళ హైగా ఉన్నట్లయితే మీరు హోమియోలో మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేయొచ్చు ఈ బార్డర్ లైన్ హైలో మాత్రమే ఉంది ఇది ఇంకా ఎలివేట్ అయినట్లయితే హైపో థైరాయిడ్కి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు అనేవి కనబడుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఒకవేళ ఫీమేల్స్లో అయితే మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ అనేటువంటివి ఉండడము ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉండడము స్కిన్ డ్రైగా అయిపోతూ ఉండడము నీరసంగా ఉండడము దాంతోపాటు జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవడము అధిక బరువు లాంటి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయండి నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారండి ఈస్ట్ గోదావరి నుండి కాల్ చేశారు సరోజిని గారు సరోజిని గారు చెప్పండి గారు హలో మాట్లాడండి మీరు సమస్య చెప్పండి వింటున్నారు మేడం మేడం గారు చెప్పండి అమ్మా వింటున్నాను నాకు మూడు సంవత్సరాల పాటు థైరాయిడ్ ఉందండి సంవత్సరం నేను వెళ్ళి రిపోర్ట్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ ఫావర్ ఇచ్చారండి ఓకే మళ్ళా మళ్ళీ ఒక రెండు నెలలు పోయినాక మళ్ళీ రిపోర్ట్ తీసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చారండి ఓకే మళ్ళా ఇంకో రెండు నెలలు పోయినప్పుడు మళ్ళీ రిపోర్ట్ తీసుకునండి టెన్ ఎంత ఇచ్చారండి ఓకే అందులో మొక్క ఉదయం భోజనం చేసిన తర్వాత రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత వేసుకోమన్నారండి అయితే మళ్ళీ కొంచెం ఇలా నిలిచినట్టు ఉన్నదని మళ్ళీ మొన్న వెళ్ళి పదిహేను రోజులు అవుతుందండి వెళ్ళి తీయించుకున్నానండి ఓకే సూది పరీక్ష చేశారండి థైరాయిడ్ పరీక్ష చేశారండి తర్వాత అండి స్కామ్ తీశారండి
వేసుకోవద్దంటే అది ఎప్పుడు పోతుంది కదండి మళ్ళీ కొంచెం నొప్పిగా ఉన్నదండి నేను మొక్కేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు మొక్కేసుకుంటే కొంచెం కాళ్ళు అయ్యి ఓకే అమ్మా డాక్టర్ గారు తప్పక ముందు వేసుకుంటే ఎలాగ ఉందో ఇప్పుడు మళ్ళీ మొక్కేసుకుంటే కాళ్ళు అయ్యి రెండు రోజులు పోయిన తర్వాత నొప్పిగా ఉంటామండి ఒళ్ళంత బొరువుగా ఉంటాం అంటే అలా చేస్తుందండి ఓకే అండి వినండి సమస్యలు ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో హైపో థైరాయిడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అనేది తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మోడర్న్ మెడిసిన్స్ లో థైరాక్సిన్ సోడియం సప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది థైరోనామ్ కానీ థైరాక్సిన్ కానీ ఎల్ట్రాక్సిన్ లా వివిధ రకాల బ్రాండ్ నేమ్స్ లో ఉండడం ఉంటుంది అయితే ఇలాంటప్పుడు మెడిసిన్స్ అనేవి రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసి మధ్యలో రిపోర్ట్స్ చెక్ చేయించుకుని వాల్యూస్ అనేటువంటి సరిగ్గా చెక్ చేయించుకోకపోయినా లేక వీటితో పాటు మానసిక ఒత్తిడి ఆందోళన ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నటువంటి వారిలో కూడా కొన్నిసార్లు ఈ హైపో థైరాయిడ్ నుంచి సడన్ గా హైపో హైపర్ థైరాయిడ్ కి వెళ్ళిపోవడం అంటే హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేటువంటి పెరిగిపోవడము సిమ్టమ్స్ లో కూడా వేరియేషన్ రావడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది ఇలా థైరాయిడ్ కి సంబంధించి మెడిసిన్స్ అనేటువంటిది వాడుతూ ఉండి కూడా ఫ్లక్చుయేషన్స్ తో బాధపడేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే కొన్నిసార్లు హైపో థైరాయిడ్ లక్షణాలు కనబడడము కొన్నిసార్లు హైపర్ థైరాయిడ్ ఇది లక్షణాల పరంగానే కాకుండా క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ లో కూడా వేరియేషన్ అనేది కొంతమందిలో ఉండొచ్చు ఇలాంటి వారిలో కూడా హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసుకున్నట్లయితే థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా నార్మల్సీకి రావడంతో పాటు థైరాయిడ్ గ్రంథికి సంబంధించినటువంటి వాపు కానీ గాయిటర్ ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవైనా ఉన్నా కూడా అవి కూడా కంప్లీట్ గా క్లియర్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీరు చెప్తున్నటువంటి లక్షణాలకు మీరు ఏ విధమైనటువంటి డౌట్ లేకుండా హోమియో మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా యూస్ చేయొచ్చు డాక్టర్ ఈ థైరాయిడ్ సమస్యని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటారు ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు కానీ ఈ సిమ్టమ్స్ కానీ ఎక్కువైపోవడము వీటితో పాటు హార్మోన్స్ రిలేటెడ్ గా ఎక్కువగా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నటువంటి వారిలో మిక్సోయిడిమోకోమా లాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కాంప్లికేషన్స్ అనేటువంటి ఉండడము హైపర్ థైరాయిడ్ వల్ల ఎగ్జాఫ్థాల్మిక్ గాయిటర్ కానీ దీంతో పాటు ఎగ్జాఫ్థాల్మిక్ గాయిటర్ తో పాటు డెర్మోపతి లాంటి కంప్లైంట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కాంప్లికేషన్స్ కాబట్టి ఒకవేళ ప్రాబ్లం హైపో థైరాయిడ్ అయినా హైపర్ థైరాయిడ్ అయినా ఎర్లీ స్టేజెస్ లోనే ఐడెంటిఫై చేసుకుని రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ కంప్లీట్ గా ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోయే విధంగా డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా వాడాలి ఇలాంటి వారిలో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేటటువంటి రిస్క్ అనేటువంటి తగ్గుతుంది మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిలాక్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోతాయి జనరల్ గా కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మధ్యలో ఆపేయడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి డెఫినెట్ గా ఉంటాయండి థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో అవగాహన లేక ఇనీషియల్ గా ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మెడిసిన్స్ వాడడము రిపోర్ట్స్ నార్మల్ గా రావడం చూసుకుని మెడిసిన్ స్టాప్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇవి బయట నుంచి మెడిసిన్ సప్లిమెంట్ తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే రిపోర్ట్స్ అనేవి నార్మల్ గా వస్తున్నాయి అనేటువంటిది గమనించడం జరగదు ఇలాంటి వాళ్ళు థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు అనేటువంటిది మళ్ళీ నార్మల్ గా అయ్యే విధంగా రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో క్లినికల్ రిపోర్ట్స్ ముఖ్యంగా టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ వాల్యూస్ అనేవి రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకుంటూ సింటమాటిక్ గా కూడా ప్రాబ్లం తగ్గుతుందా లేదా అనేది చూసుకుంటూ కంప్లీట్ గా డాక్టర్స్ అడ్వైస్ మేరకు మాత్రమే రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్ వాడడం కానీ వారు ఆపేయడం కానీ చేయాలి ఇలాంటి వారిలో థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకపోవడం అనేటువంటి జరగడంతో పాటు మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవ్వడం అనేది ఉండదు జనరల్ గా ఈ థైరాయిడ్ సమస్యకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న సమయంలోనే వెయిట్ లాస్ కి సంబంధించి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటారా మనకి సైమల్టేనియస్ గా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెయిట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సెపరేట్ గా మెడిసిన్స్ వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ అనేవి యూస్ చేస్తున్నటువంటి వారిలో థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా అవడంతో పాటు వెయిట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నటువంటి వారిలో అంటే బరువు అధికంగా ఉన్నటువంటి వారిలో కానీ అసాధారణంగా బరువు తగ్గిపోతూ ఉన్నటువంటి వారిలో కూడా మళ్ళీ నార్మల్ వెయిట్ కి వచ్చేటటువంటి విధంగా మెడిసిన్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది పర్టికులర్ గా థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు దేనికి దూరంగా ఉండాలండి ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లైంట్స్ అనేవి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకి డైటరీ కేర్ రిలేటెడ్ గా చూసుకున్నట్లయితే కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ అనేటువంటి తీసుకుంటూ ఉండాలి కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉంటే అవి లేకుండా చూసుకోవాలి ఐడిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఐడిన్ రిలేటెడ్ గా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే అది క్లియర్ చేసుకునే విధంగా డైటరీ కేర్ అనేటువంటిది పాటించాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సుజిత గారు ఇది ఇవాళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉన్నాడు